The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty. Good evening. I'm Cesar Casting. And I'm Jazz Kidding. And welcome to News Kupo. Para sa ating headlines, President Duterte, masaya dahil nabuwag niya ang oligarchy sa Pilipinas. Tinanong namin ang aming resident resource person na si Professor Joe Malabo kung anong ibig sabihin ng oligarchy sa aming bagong segment na For Your Information. Thank you. I'm Professor Joe Malabo from Howard University. For your information, oligarchy from the Greek word oligarchia. From oligarch meaning you and arco meaning to rule or to command. In which power structure, the power is with the small number of people. These people may be distinguished by nobility, wealth, education, religious, political, or military control. Such states are often controlled by families who pass their influence from one generation to the next. But inheritance is not a necessary condition of oligarchy. Through history, oligarchy have been often relying on public obedience or oppression to exist. I was to tell prior to the use of the term as meaning ruled by the rich, for which another term commonly used today is protocosy. In early 20th century, Robert Michel developed a theory that democracy and all large organizations have a tendency to turn into oligarchs. In his Iron Law of Oligarchy, he suggests that the necessary division of labor in large organizations leads to the establishment of the ruling class, mostly concerned with protecting their own power. That's all for today. Once again, I'm Professor John Malabo for your information. Magkokondak naman ng house-to-house search ang mga police kasama ang LGU representative ng mga taong may mild at asymptomatic cases. Dahil dito, imbis na baril, e thermal scanner ang dala ng mga police. Tuwang-tuwa naman ang mga kriminal dahil ligtas sila ngayon sa mga police hanggang wala silang COVID-19. Sumuho ka na! Alam namin na may sakit ka! In other news, kinontra naman ni spokesperson Larry ang balitang ito at sinabing wala naman daw gagawing house-to-house search for COVID-19 ang mga pulis. Pinag-uusapan ngayon ni spokesperson Larry at mga government officials na gumawa ng group chat at doon sila mag-usap-usap para hindi sila magkakaiba ng sinasabi. PM is the key. Pwede akong group chat moderator kung kailangan nila Sinabi naman ni House Speaker Cayetano na ang hindi pag-renew sa ABN-CBS franchise ay ang pagpigil sa privilege ng isang pamilya in using public resources to protect and promote their private interests. Sinangayunan naman ito ng kanyang asawang si Congresswoman Cayetano, ang kanyang kapatid na si Senador Cayetano at ang isa pang kapatid na si Mayor Cayetano. Deputy Speaker L.J. Villasuerte nag-file ng resolusyon na gamitin pansamantala ng gobyerno ang dating frequency ng ABN-CBS para sa distance learning ng mga students. Dahil dito, nag-react naman si Popoy at tinanong si Deputy Speaker LJ Villasuerte ng Hindi mo ba alam yung 3-month rule? Lahat ng tao na nainlove at naipag-break, alam yun, LJ. Maghihintay ka muna ng tatlong buwan, di ba? Pupuyot ba siya? Yee, one more chance! Showbiz na showbiz, ha? Well, speaking of showbiz, sa showbiz news naman, Mamang Pokwang, lilipat na nga ba sa GNA7? At kambal ni Pinky Pacquiao, buntis daw! Hindi ko alam kung sino ang interesado sa balita na yon at ano ang may tutulong nun sa paglutas ng COVID-19, pero nasa skip siya, kaya binasa pa rin. Sa sports, habang papalapit na papalapit, ang pagbubukas muli ng National Basketball Association o NBA ay dumadami ang NBA players na COVID-19 positive. Dahil dito, gagawa ng bagong liga ang NBA kung saan puro COVID-19 positive players lang ang maglalaban-laban. Ang unang maglalaban 
ay ang Cleveland COVID-19 nurse at Los Angeles Asymptomatics. Na ito naman ang ating high witness na si James Karaan. Cesar, nagkaroon ako ng hindi inaasahang enkwentro sa isang politiko dito sa aking report. Panoorin ninyo. Tahimik akong nagbabrowse ng aking Facebook para maghanap ng material para sa high witness nang biglang tumambad sa aking harapan ang mga larawang ito. <laughs> Nako, ano tayo naman Photoshop? Mukha naman talagang edited ang mga larawan, ngunit hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. <laughs> Binaliwala ko lang ang aking narinig. Kaya tumuloy na lamang ako sa pagkain ng aking almusal na cream cheese garlic bread galing sa The Pantry Pastry. Ngunit sa kasarapan ng aking pagkain, hindi ko inaasahan ang mga susunod kong makikita rin kahit niluwa mo na. At sa pangalawang pagkakataon, binaliwala ko ulit ang aking nakita. Ito pala ang magiging pinakamalaki kong pagkakamali. Ito po si James Karaan para sa High Witness. Thank you, James. We have naman our international worldwide world overseas correspondent, Paz Oshal, with the international news. Paz? Yes, this is Paz Oshal coming to you from the disinfection station at the World Health Organization headquarters in Geneva, Switzerland. It has been discovered that COVID-19 is actually airborne, meaning it is born in the air. But lucky for us, that is the only element that COVID-19 is born in. It is not fireborne, it is not earthborne, and it is most certainly not waterborne. Which is why I am standing under the water right now, completely protected from COVID-19. And that is advice to everyone out there. It is not advisable to stand in fire or to submerge yourself in the earth, but to stand underwater will protect you from the airborne virus called COVID-19. You are very welcome for this piece of advice. Thank you. Back to you guys. Thank you, Pass. We have the traffic and weather report from our field reporter, Rex Clamo. Rex? Cesar, yaman din lamang na hindi tayo makapunta dyan sa studio para mag-report. Nandito tayo ngayon sa labas para aktual na i-report ang traffic updates. Makikita niyo naman po ang northbound ay medyo maluwag pa rin ngayon. At ang southbound naman po ay traffic na. Heavy traffic po mararanasan hanggang sa Rojas Boulevard. Wala po ako sa EDSA pero tingin ko gets niyo naman yung sinasabi ko, no? Pag dating naman sa ulat ng panahon, kita niyo naman, maaraw parang summer. Mukhang hindi yata nagtama ang pag-asa, no? So, sasabihin nilang apat na bagyo ang darating ngayong Julio. Well, pagdating sa aking report, nilabuti kong kumausap ng mga tao kung naintindihan nga ba nila ang sinabi na ating Pangulo na sinira na niya ang mga oligarchy sa Pilipinas. Kaya, magtatanong tayo ngayon kung alam nila ang ibig sabihin ng oligarchy. Ah, alam mo ba yung oligarchy? Hindi masyado. Okay. Anong, anong... Alam mo yung spelling na oligarchy? Oo. Oligarchy, oo. Paki-spell nga. O-L-E-A-R-C-Y. Oligarchy. Ano ba? Oligarchy. Mga kaibiga, okay. Pamilya ba kayo sa oligarchy? Hindi. Hindi po. Pwede nyo bang i-spell ang oligarchy? O-L-E-G-E-R-D. Oligarchy, ano? Oligarchy? 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 Oligarchy daw? Oligarchy? O-L-I Ma-spell nyo ba ako anong oligarchy? Paki-spell nga. Oligarchy? Oligarchy. O-L-I-G-E R R 
Oligarchy. Uh, oligarchy. Key or key? Ano ba? Key. Eh, di kong key. Eh, di... Oligarchy. K-E. K-E. Why? Why? <laughs> Yun. Yun. <laughs> Ayan nga, no? Kasamang Cesar, kitang-kita natin na hindi nga alam ng mga kababayan natin kung ano ang oligarchy. Ni, hindi nila alam yung spell to. <laughs> Ay, nako. Sayang, sayang. Sayang, Rex, no? Tatanungin pa naman natin kung ibig sabihin ng oligarchy. Pero, Ayan. matanong ko lang, uh, Rex, no? Ano bang spelling ng uh, oligarchy? Diyos ko, oligarchy lang. Ano lang yan, ha? O, L, E, tapos, ay, wait, may tao. Ah, andito, yung, andito yung kapulisan. Cesar, ano? May, uh, ano po yun? Kukunin niyo po yung temperature ko. 38. Nako, Chip, mainit talaga ako kasi galing talaga ako sa labas. Wait, Chip, teka lang. Eh, Cesar, tulong! C- Cesar! Re- Rex? Rex? Nako, nahuli na naman si Rex ng uh, polis. Bali, babalikan natin si uh, Rex Clamo, ang ating field reporter. Protect yourself from coronavirus. Use Adelaide disposable face mask. It has bacterial filtration and it is breathable, dust proof, sun proof, and most importantly, protects you from coronavirus. Anyways, it's Sam Tang here na nagpapaalala sa inyong lahat na magsuot tayo lagi ng face mask. Pero guys, mag-ingat tayo kasi may mga babaeng nakamas. Pero lalaki pala. As the bro. Huh? Packing the mail is gone. Uh, she like I smell cologne. Yeah. I just had a deal I'm on. And now we have with us our resource person. Please welcome, Attorney Zyril Marchan. Hello everyone. I'm Attorney Zyril F. Marchan. I work as a junior associate at the Calleja Law Office and I specialize in corporation law. Hello, Attorney Marchan. Uh, let's get straight to the point na, no? Um, alam natin na yung franchise ng ABS-CBN is uh, hindi na nabigay, no? So, it's a no. So, pero may... Pagkatapos ng no ng... Uh, Uh, kongreso sa franchise ng ABS-CBN. May mga kumakalat na hindi ko alam kung chismis. Yung tinatawag nilang People's Initiative. Makakapagsalba raw to sa franchise ng ABS-CBN. At to, ano ba ang People's Initiative? So, People's Initiative po ay provided under Republic Act 6735. Dito nagsasabi na ang mamamayan ay may kapangyarihan to propose amendments to the Constitution or propose and enact legislation through an election code for the purpose. So, bali po, in-exercise dito yung boses ng mga mamamayan or yung democracy po natin. Ito po ang tinatawag na People's Initiative. So, attorney, itong proseso na to, gaano ba talaga to ka-effective kung usapang pagsalba na lang ng franchise ng ABS-CBN? Kung magiging successful po ang People's Initiative, pwede po itong masalba, maari po, in theory, masalba ang ABS-CBN kasi po ayon sa batas, at least 10% of the total registered voters of which each legislative district is represented by 3% of the registered voters thereof. Ibig sabihin po, 10% ng total registered voters yung mag, mag-sign ng petition para isabatas ang isang bagay. So kung yun po ma-meet nila at medyo tedious po, medyo mabusisi. At pero pag natapos naman po yung proseso, pag pinagbotohan na maisabatas ang franchise ng ABS-CBN, magiging effective po agad ito. Okay, so ang, ang gusto ko lang malaman kasi is, akala ko chismis to. So totoo pala talaga to. Kasi noong unang mabilabasa ko, baka fake news. So it's really pala ano, no? Um, saka totoo ba, attorney, na hindi ito makukontra ng presidente at ng kong- kongreso? Tama ba? Apo, tama po kayo dyan. Kasi po, once na mapagbotohan ng mamamayan, majority nung total voters na yes, ipasa ang franchise ng ABS-CBN, it will be automatically effective after 15 days or ma-post ito sa official gazette po. Wow! Yes. So, just attorney, ano, ha? alam naman natin, ayaw natin uh, pataasin ang pag-asa ng mga kapamilya. Yes. Of course, obviously, hindi naman natin sila sabing ito yung mag-work kasi alam, malamang hanapan naman ng butas siya ng... Uh, kung sino man ang mga kontra Pero Opo. at least meron ka lang mga gayitong batas na hindi lang naman sa ABS-CBN franchise applicable. So ibig sabihin, kung ano man yung batas na gusto nating overturn bilang bilang tao, eh pwede pala natin gamitan ng People's Initiative. Tama po ba yon Tama po, collective po. Pero kailangan po natin tandaan na meron po itong kalakip na 
um, expenses. So, kailangan po ng pondohan ng gobyerno. Kasi ito po ay magiging under ng COMELEC or Commission on Elections pag nagpasa po ng petition ang mga mamamayan para maisabatas ang prangkisa ng ABS-CBN. So, magiging under siya ng COMELEC. So, ang COMELEC kailangan to gastosan. So, kanina sinabi ko, each legislative district ng buong Pilipinas kailangan represented. So, kailangan pa nila pumunta doon para i-verify yung mga signatures ng nasa petition. So, medyo mabusisi po talaga itong prosesong ito. Okay. Pero at least merong slight chance than 0%. Oh, Yon, maraming slight. salamat, maraming salamat attorney um um Cyril Marchan uh, ng ano ng Calleja Law Office. Maraming salamat sa time nyo. At again, maraming salamat kay attorney Howard Calleja for uh, for always sending us lawyers to explain yung may init na mga issue sa bansa. Maraming salamat. Thank you rin po. Thank you rin po. That's it for tonight. Before we end, we leave you with this message from attorney Howard Calleja. Dati, pagkatok ng pulis na may barel at nanlaban ka, tokhang ka. Ngayon, pagkatok ng pulis na may thermal scanner at nanlaban ka, asimtokhang ka. Teka, di ba Jess, kayo na may bukas ang masama pakiramdam mo? Uy, wala ah. Baka may pumuntang pulis dito. Uy, di, okay lang ako. Kasi may thermal scanner ako. Gusto mo, kunin ko yung temperature mo. Hot ka eh, di ba? Hot ka? Okay lang ako. Okay, I'm Cesar Castic. And I'm just kidding. Good night. I'm hot. <laughs>